علی مرزا نیو پلس میں حاضر خدمت ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کا ارادہ کیا ہے میرے ساتھ رہی علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جن بھی بھرتی کیے ہیں ڈی سی پیو لاہور میں جن کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہوں گے یہاں پر سفارش کلچر ہے لاہور میں یہاں پر سفارش کلچر اس طریقے سے نہیں ہے جو باقی ہمارے انٹیریئر کی سٹیز میں ہوتا ہے یہ جو آفیس ہے یہ کوئی میری ذاتی بیٹھک نہیں ہے ارگنائز ٹرائم یونٹ کیونکہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بقاعدہ طور پر بن گیا پہلے یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی ذمہ داری ہوتی تھی یہ بھی ایل ایس تو ایسا نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ کا ہاتھ آٹ دیا گیا ہے اسپیشلائزیشن ہمیشہ اس کے فوائد ہی زیادہ ہوتے ہیں نہ کے نقصانات پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے فوری ریلیف دینے کے لیے ہمارے چند پولیس اسٹیشن ایسے تھے جہاں ہمارے پاس چار یا پانچ آئی یوز ہوتے تھے پہلے ہمارے لاہور کا کرائم ایک لاکھ تک تھا اب وہ تھری لاکھ سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ تک لاسٹ ایئر رجسٹر ہوا پولیسنگ ہے بیسکلی اس میں فور میجر ونگز ہوتے ہیں ایک آپریشن ہے انویسٹیگیشن ہے سیکیورٹی ہے ٹریفک ہے جو کمپلینٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک کوئی سفارش لے کے نہیں جاؤں گا تو شاید مجھے ڈی پی او نہ ملے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سی آئی اے ڈپارٹمنٹ کے مختلف افسران بھی تعینات ہیں اور وہ صرف آپ لوگوں کے لیے تعینات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین علی مرزا نیو پلس میں حاضر خدمت ہے ناظرین انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ریڈ کی ہڈی کا کردار لاہور پولیس میں ادا کرتی ہے جو جرائم منظر عام پر آتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے مجرمان کی تلاش کرنا ان کو گرفتار کرنا انویسٹیگیشن لاہور پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کم نفری ہونے کے باوجود کس طرح باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن پولیس جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے اور مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچاتی ہے یہ تمام تر سوالات جانیں گے آج ہم نے باقاعدہ طور پر جو ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کا ارادہ کیا اس ٹائم ان کے آفس میں موجود ہیں تمام تر تفصیلات ان سے جانیں گے میرے ساتھ رہیے جی بالکل اس ٹائم میرے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید جو ہیں وہ موجود ہیں لاہور کی بڑی اہم پوسٹوں پہ بھی تعینات رہے ہیں بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں کتنے ایک لوگوں کو مستفید کر چکے ہیں اب تک السلام علیکم سر وعلیکم السلام نوید صاحب یہ بتائیے گا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی سیٹ آپ کو مبارک ہو اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور بھی آپ رہے ہیں ویلکم بیک ٹو لاہور کیا کہنا چاہیں گے نفری کم ہونے کے باوجود عوام کی خدمت کرنے کے لیے پیش پیش ہیں کس طرح تفتیشی افسران جو ہیں وہ معاملات کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کی سپروشن علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل کے تھرو میں لاہور کی عوام سے پنجاب کی عوام سے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہو سکوں اور انہیں یہ بتا سکوں کہ پولیس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ کس طریقے سے ریڈ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے اور کس طریقے سے انویسٹیگیشن ونگ کے تھرو ہم پبلک کو سب سے زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں آپ کا جو کوشچن ہے بڑا ہی ویلڈ ہے کہ کس طریقے سے انویسٹیگیشن کی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم عوام کو میکسیمم ریلیف دے رہے ہیں تو میں اس میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو پولیسنگ ہے بیسکلی اس میں فور میجر ونگز ہوتے ہیں ایک آپریشن ہے انویسٹیگیشن ہے سیکیورٹی ہے ٹریفک ہے لیکن پبلک جو ہمارے پاس آتی ہے جو ون فائیو کی کال جیسے ہی وہ چلاتی ہے تو اس کا پرائمری آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائے exactly. اس کا جو پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اگر کرائم اگینسٹ پرسن ہے تو وہ اکیوز جنہوں نے ان کو ان کے پرسن کو کوئی لاس دیا ہو انہیں اریسٹ کیا جائے ان سے exactly. ریکوری کرائی جائے اور انہیں کمپٹنٹ کورٹ آف لا میں پروڈیوس کیا جائے تاکہ وہ کورٹ ڈسائڈ کرے کہ آیا exactly. ان کی کنوکشن ہونی ہے یا ایکویٹل ہونا ہے سیکنڈلی اگر تو وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے کسی کے ساتھ اسنیچنگ ہوئی ہے رابری ہوئی ہے ڈیکوائٹی ہوئی ہے یا برگلری ہوئی ہے تو اس میں پولیس اپنی انویسٹیگیشن اسکلس یوز کر کے ان کلپرٹس کو ٹریس کرے ان گینگس کو ٹریس کرے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کو ٹریک بیک کرتے ہوئے ان تمام فیکٹرز کو سامنے لے کر آئے جو ریزن بنے اس کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے کمٹ ہونے کا اور دین ان کی جو ہمارا کمپلینٹ ہے جس نے ہمیں ون فائیو پہ کال کی ہے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جا کے ان کی ہیلپ کر سکیں ان کی ریکوری بھی ہم انشور کرائیں اور ان فیکٹرس کو اس سوسائٹی میں سے پل آؤٹ کر کے ان کو بہائنڈ دا بھار بھیجیں تاکہ ان کی بھی ریہیبلیٹیشن ہو سکے اور 
उसके लिए एक पूरा प्रिजेंस का महकमा है जब हम वहाँ पर भेजते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे रिहेबिलेटरी मेजर्स लेते हैं जिनसे उनकी जो है वो तसी होती है और वो माशरे में एक बेहतर शहरी बनकर बाहर आते हैं नवीद साहब ये भी बताइए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर का जिस तरह आपने बाकायदा तौर पर बताया ये तो होगी आवाम की खिदमत आवाम के लिए बाकायदा तौर पर किसी तफ्तीशी अफसरान को डांटना भी पड़े तो वो आप बिल्कुल गरेजा नहीं है इस चीज़ से मुझे ये भी बताइएगा आखिर हैं तफ्तीशी अफसरान भी तो इंसान बा एक एक तफ्तीशी अफसर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है टू बी वेरी फ्रेंक यानी केसेस का काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है नब्बे नब्बे सौ सौ केस एक तफ्तीशी अफसर को टारगेट दिए जाते हैं कि उसने एक महीने के अंदर डेढ़ महीने के आपके आने के बाद जो है आपने वो टाइम प्रोसेस जो है वो थोड़ा बढ़ा भी दिया है कि यार मुझे इसका हल चाहिए लेकिन काम चाहिए लोगों को जो है वो रिलीफ देना है उनके लिए एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने क्या इकदाम किए हैं कि उनके लिए जैसा मैंने भी बताया कि वो बर्डन कम हुआ है क्या सहूलियात उनको फराहम की गई देखें अली मैं आपको बताता हूँ इससे पहले जब मैं लाहौर में था तो मैंने उस वक्त भी एज एस पी इन्वेस्टिगेशन सिटी लाहौर सर्व किया फॉर अबाउट फोटीन मंथ्स और उसमें जिस कमांड के साथ मैंने काम किया वो बड़ा लर्निंग पीरियड था मेरे लिए और उसमें जो रिसोर्स थे वो तो इससे बहुत कम थे हमारे चंद पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहाँ हमारे पास चार या पाँच आई होते थे मैक्सिमम हमारे पास ग्यारह से बारह आई होते थे लेकिन अब रिसेंटली आई जी साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने सी सी पी ओ साहब लाहौर ने और उनकी टीम ने बड़ा फ्रिक्वेंटली एक इसमें जो हमारी प्रोमोशंस के बोर्ड्स हुए और अब हमारे पास इतनी सफिशेंट क्वान्टिटी में हमारे पास आई ओज़ हैं कि पूरे लाहौर में ऑलमोस्ट हमारे पास टू थाउजेंड आई ओज़ इस वक्त मौजूद है अब अगर टू थाउजेंड आई ओज़ को देखा जाए और साथ ही वर्क लोड को देखा जाए तो यस यकीन वर्क लोड भी साथ साथ बढ़ा है पहले हमारे लाहौर का क्राइम एक लाख तक था exactly. अब वो थ्री लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तक लास्ट ईयर रजिस्टर हुआ exactly. उसमें से एटी परसेंट क्राइम ऐसा है जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने इन्वेस्टिगेट करना है और उसको एक कंक्लूड करना है कि उसके रीजंस क्या थे और वो सारा कुछ करके कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जैसे मैंने बताया वहाँ पर हमने उसको सबमिट करना है चलांस को ट्वेंटी क्राइम ऐसा है जिसमें सी हमारी हेल्प करती है ऑपरेशन विंग करती है और ये दोनों मिल हम हंड्रेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके चलांस सबमिट करवाते हैं कोर्ट में सर ये बताइएगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट क्योंकि एक अलग डिपार्टमेंट बकायदा तौर पर बन गया पहले ये एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जिम्मेदारी होती थी ए वी एल एस स्कॉट भी उनके अंडर होता था तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन विंग का हाथ मतलब काट दिया गया है वो जिम्मेदारी लेकर बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन होती थी हम लोग बड़े पुराने जर्नलिस्ट अलहमदिल्ला तो हम लोग देखते थे जब एस इन्वेस्टिगेशन लाहौर ए वी एल एस डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ मामला जो है वो मंजर आम पर आते थे बड़ी अच्छी रिकवरीज होती थी बिला शुभ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काम कर रहा है नो डाउट लेकिन उसमें ये समझते हैं कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मजीद जो है वो लावारस कर दिया गया अगर ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा नहीं मेरा नहीं ख्याल देखें स्पेशलाइजेशन या ये कह लें कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अगर सवाल दूसरा मैं चेंज करता हूँ उसके लिए रास्ते अलग खोल दिए गए हैं खुल के खेलने का मौका दिया गया है इट्स अप टू यू डिपेंड अपॉन यू कि आप जिस तरह मर्जी स्पेशल देखें काफ़ी सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नेचर के होते हैं हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है हमारे जितने आई हैं वो काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसमें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी है लेकिन काफ़ी सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो काफ़ी हीनियस नेचर के होते हैं जिनकी सोसाइटी में पल्स जो है वो काफ़ी हाई होती है तो इसमें सीआईए हमेशा से पहले भी एस पी ये काम करते थे कि वो जो इम्पोर्टेंट नेचर के केसेज होते थे वो उसको इन्वेस्टिगेट करते थे अपनी टीम के थ्रू और इस्पेशलाइजेशन हमेशा जो होती है उसके फवायद ही ज़्यादा होते हैं ना कि नुकसान इस पर इसमें लाहौर पुलिस ने स्पेशलाइजेशन का एक और जो है आ, आप कह रहे हैं अपना विंग इस्टेब्लिश किया जिसमें डी आई जी साहब उसको कमांडर की बेहतरी के लिए बाकायदा तौर पर नाजिंग एक बड़ा अच्छा इनिशियटिव लिया गया कि डी आई जी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो बना गया और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सी आई ए डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान भी तैनात है और वो सिर्फ आप लोगों के लिए तैनात हैं एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद हमारे साथ जो है वो अभी भी मौजूद है रेलिवेंट उनसे सवाल पूछा गया लेकिन बड़ी ही जबरदस्त उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दिया अब दोबारा तफ्तीश की तरफ आते हैं कि लाहौर की तफ्तीश और लाहौर के जराय पेशा अफराद की बात करें जो इन्वेस्टिगेशन उनकी होती है वो किस तरह होती है नवीद भाई मुझे ये भी बताइएगा ऑपरेशन विंग का भी तजर्बा रहा एस पी इन्वेस्टिगेशन भी रहे अहम सीट्स पर जो है अलहमदिल्ला अफसरान बाला की जानब से आपको जो है वो पायस किया गया 
यहाँ पर सिफारिश कल्चर है लाहौर में चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो चाहे वो ऑपरेशन देखिए लाहौर तो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजुकेटेड है उनको पता है कि उन्होंने अपने राइट्स लेने के लिए किस जगह पे जाना है यहाँ पर सिफारिश कल्चर उस तरीके से नहीं है जो बाकी हमारे काफ़ी अगर हम देखें तो इंटीरियर की सिटीज़ में होता है वहाँ जो कम्प्लेनेंट है वो ये समझता है कि मैं जब तक कोई सिफारिश लेके नहीं जाऊँगा तो शायद मुझे डी ना मिले मुझे एस ना मिले हालाँकि ऐसा नहीं है हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ मैंने खुद भी यानी भक्कर जैसे दूर अफ्तादा शहर में सर्व किया मियाँ वाली में सर्व किया पोशाब में सर्व किया हमारा ओपन कोर्ट होता था सुरखरू किया अलहमदिल्ला जी और वो इसीलिए सुरखरू किया कि हमारे दरवाजे हमेशा 24 घंटे आवाम के लिए खुले रहते थे ये जो ऑफिस है ये कोई मेरी ज़ाती बैठक नहीं है ये आवाम के पैसों से ये इस पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है सैलरी भी हम उनके टैक्सीज से लेते हैं तो ये राउंड द क्लॉक राउंड द क्लॉक के ओपन होते हैं किसी भी वक्त आप जब मर्जी आए हमारे ऑफिस में ऑफिस टाइमिंग में ऑफिस टाइमिंग के बाद भी हमें आवाम यहाँ पर भी मिलती है हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी अवेलेबल हैं हमारे स्टाफ भी अवेलेबल है और वो मकसद इसका यही है कि फौरी रिलीफ हम दें देखें पुलिस का डिपार्टमेंट है फौरी रिलीफ देने के लिए अगर यहाँ पर भी डिले होना है तो फिर और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि काम करें जो कि डिले करके भी रिलीफ देते हैं बट पुलिस का डिपार्टमेंट है फौरी रिलीफ देने के लिए और वो फौरी रिलीफ तभी दिया जा सकता है जब आपके दरवाजे खुले होंगे इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ आपने शुरू में कहा कि इतना बर्डन है हमारे आई पर हमारे सी साहब लाहौर की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है उनकी वाज पॉलिसी है कि किस तरीके से हमारे एक ए से लेकर हमारे डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से काम करेंगे और वो डेली हम सर को रिपोर्ट भी अपनी सबमिट करवाते हैं इसमें जितने भी नॉन केसेस हैं हमारे नॉमिनेटेड अक्यूज हैं हम सिर्फ एक महीना उस केस को रखते हैं अपने पास और उसको डिसाइड कर देते हैं चलान कर देते हैं अगर बेगुना है तो बेगुना कर देते हैं और ये बड़ा क्लियर सर के डायरेक्शन है कि कोई भी बेगुना शख्स जो है वो अरेस्ट नहीं होगा वो जुडिशल नहीं होगा यस दौरान तफ्तीश हम उसको ज़रूर कॉल करते हैं बट हम उसको अरेस्ट नहीं करते जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता तो इस हमत अमली के लिए जो है अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो अजर दे इसी पे लाहौर बिलाल सदीक का मियाना साहब को जो है वो अजर दे अगर आपकी ये पॉलिसी है मुझे ये भी बताइएगा सी सी पी ओ लाहौर बिलाल सदीक का मियाना साहब ने जो है वो आप लोगों के साथ और ऑपरेशन विंग की भी बात यहाँ पर करूँगा कि जिन भी भर्ती किए हुए कि क्राइम रेशियो लाहौर की आ, मेरी समझ से बाहर इस तैनाती में कम आई है क्योंकि हम लोग आठ साल नौ साल से तो मैं सर्व कर रहा हूँ और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की ही बात करूँ दोबारा क्योंकि रेलिवेंट तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल ही बनता है कि आपके जैसा आप आईओ की बात कर रहे हैं तो आईओ ओ सेटिस्फाई हैं आप लोगों से कि ये अफसरान वाला जो है वो हमें बाकायदा सजाएं नहीं अब मौाक़े देते हैं कि अगर हम लोगों की कहीं गलतियाँ हैं तो उन्हें भी इस चीज़ का पता है कि बर्डन है इन पर इन्हें अगर थोड़ा सा मतलब दाबा शाबा मार कर प्यार मोहब्बत से काम ले लिया जाए तो वो आवाम के लिए ही बेहतर है इस पर क्या कहेंगे कि जिन भी भर्ती किए हुए हैं के साथ सी सी पी ओ लाहौर में देखिए अली इसमें तो मैं बड़ा क्लियर हेडेड हूँ कि जब आप नेक नीयति से काम कर रहे हो ना और आपका मकसद ये हो कि आपने आवाम को रिलीफ देना है तो अल्लाह ताली की मदद भी साथ शामिल हाल हो जाती है और वो जो हमारे आई ओ एस काम कर रहे होते हैं तो कई मेरा मकसद आप जिन कह रहे हैं मैं तो कहता हूँ फरिश्ते हमारे साथ चलते होंगे जो कि हमें आवाम को रिलीफ देने में मदद देते होंगे मैं आपको ये बताता चलूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम जब भी अपने आई को एड्रेस करते हैं हम अपने एस एच को एड्रेस करते हैं अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को एड्रेस करते हैं इवन खुद भी जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारा होता ये कि जो गरीब है उसको हम लाजमी रिलीफ दें आप किसी भी हमारे पुलिस ऑफिस में चले जाएँ गरीब की सिफारिश भी बहुत बड़ी होती है ना उसकी सिफारिश अलहमदुल्ला अल्लाह ताला होती है अक्सर मैंने अक्सर मैं अफसरान के पास बैठता हूँ आप लोगों के पास अक्सर मेरी मुलाकात भी होती है तो साइलिन आ जाती है तो वो एक सवाल करते हैं कि साहब जी अल्लाह तो बाद मेरे को कोई सिफारिश नहीं है आप जैसे अफसर ही मैंने आपको भी देखा और अफसरान को यार एक काटते सिफारिश ये कम है सिफारिश का लेकिन उससे बड़ी तो सिफारिश कोई है ही नहीं मैं आपको ये बताऊँ आप किसी भी पुलिस ऑफिसर का ऑफिस विजिट कर लें आपको वहाँ तमाम सोसाइटी के जो टेयर्स हैं वहाँ से लोग मिलेंगे exactly. गरीब भी मिलेंगे अमीर भी मिलेंगे जाहिर है क्राइम देखें किसी से पूछ के नहीं होता कि जी ये अमीर है गरीब है जैसे हम कहते हैं गोली किसी को देख के नहीं लगती कि कौन है तो इसी तरीके से क्राइम भी किसी के भी साथ हो जाता है और हमारी कोशिश होती है कि फौरी तौर पर इंसाफ दें इसमें जो गरीबों की दुआएँ वो जब लगती हैं तो जिन नहीं फरिश्ते जो हैं हमारे साथ साथ चलते हैं और ये पुलिस का महकमा तो ऐसा महकमा है जिसमें आप इतनी खिदमत कर सकते हैं आवाम की कि जिसका कोई जो है ना आप कहें
जो कल्प्रिट्स हैं जो सोसाइटी में ट्रबल मेकरस हैं उनको वहाँ से पिक करते हैं उनको निकालते हैं उनको जेलों के अंदर भेजते हैं ताकि जो हमारी आवाम है वो अमन अमान के साथ जिंदगी गुजार सकें जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही अलहमदिल्ला वहाँ आपने नाम का डंका अल्लाह के फजल करम के बाद जो है वह आपकी मेहनत में आपके साथ जो अफसरान हैं उनकी मेहनत ने जो है वो बजाया बाकायदा तौर पर कोई ऐसा ज़िंदगी का वाक्य जहाँ आप पोस्टेड हों आपको ये लगा हो कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती हो गई है इसकी मदद करना मेरे पे वाजिब बन गया कोई ऐसा वाक्य लाहौर में पोस्टिंग हो खुशाब में हो भक्कर में हो कोई ऐसा वाक्य जेन में आ रहा है इस टाइम हमारी सर्विस में काफ़ी सारे ऐसे केसेज होते हैं जहाँ हमें फील होता है कि इस माँ के साथ इस हमारी बहन के साथ हमारे इस भाई के साथ ज्यादती हुई है और ये रिलीफ लेने का मुस्क है इस तरह के कई वाक़ात खुशाब में भी पेश आए मियावाली में भी पेश आए हमारे भक्कर में भी आए तो हमने वहाँ पर रिलीफ पहुँचाया और वो आवाम ने उसको एक्नॉलेज किया बल्कि उन फैमिलीज़ के साथ आज भी हमारा रबता है तो अभी भी हमें यानी दुआएं भेजते रहते हैं हमें याद करते हैं और वो वजह सिर्फ यही है कि हमने उनको फ़ौरी रिलीफ भिजवाया कहीं पर बच्चे किडनेप हुए हमने विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम वो रिकवर करवाए कहीं पर ऐसे ऐसे नो गो एरिया से जहाँ ये गरीब आदमी की बाइक स्नैच होकर वो फ़ौर उधर पहुँच जाती थी हमने वो नो गो एरियाज़ क्लियर करवाए हमने यानी जहाँ हमारी अपनी फोर्स थ्रेट लेवल पे है मियाँ वाली में वहाँ पर हमारे ऊपर जब ये खवारिज अटैक करते थे तो इनको रिबर्ट किया और फोर्स को इतना मोटिवेट किया कई ऑपरेशन में हमने तस्वीर में देखा है कि आप खुद जी कमांड कर रहे होते थे मुझे ये बताइएगा सिविल सर्विसेज में आपके अलावा और मजीद चाहेंगे कि लोग आपकी फैमिली में से जी मैं बिल्कुल चाहूँगा क्योंकि यहाँ आपको बड़ा अच्छा मौका मिलता है कि आप अपनी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को सामने लेकर आएँ और आप दिखाएं कि आप किस तरीके से अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं हम मैं पाकिस्तानी हूं मैं पाकिस्तानी मेरे वालदे पाकिस्तानी थे हम पाकिस्तानी रहेंगे और इस मुल्क की अपनी आखिरी खून के कतरे तक खिदमत करते रहेंगे यही मेरा मोटो है यही मेरी फैमिली का मोटो है और ना सिर्फ सिविल सर्विसज़ में हमारे फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं हमारी फैमिली में एजुकेशनस्ट भी हैं हमारी फैमिली में बिजनेस भी हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से हमारी फैमिली में लोग हैं और इस मुल्क की खिदमत करने को अपना शार समझते हैं अपने लिए फ़ख्र का मकाम समझते हैं घर में भी एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं या वहाँ होम डिपार्टमेंट का राज बरकरार है मैं शादी शुदा हूँ मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है मैं खुद जो हूँ अलहमदिल्ला होम मिनिस्टर की मांग कर देखें घर में तो जो है ना हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता सीधी सी बात exactly, exactly. हम जब यहाँ से जाते हैं तो बस सिर्फ डिनर होता है और हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं देन वी आर बैक टू आर जॉब तो वहाँ जो होम मिनिस्टर हैं यकीनन वही जो है उन्हीं का राज है और ना हमने कभी उनके काम ये राज जो है वो बरकरार है और वो रहना भी चाहिए मैं सबको यही कहता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरी जो तरबियत है मेरी माँ ने की मेरे वाले साहब ने ज़रूर मुझे बाहर ट्यूट भी किया सारा कुछ समझाया बट मैं जो आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद हमारे साथ बाकायदा तौर पर जो है वो मौजूद थे इनका कहना था कि मेरा अफसरान मेरे जितने भी लाहौर में इन्वेस्टिगेशन विंग में मेरे अफसरान हो बिला झिझक मेरे पास आ सकते हैं किसी भी केस में कोई डिस्कश हो कोई हर्डल हो वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं साथ के साथ एक आम शहरी जो है मेरी दरवाजे मेरे दफ्तर के खोले किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो बिला झिझक एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद के पास जो है वो आकर अपने मसाइल का जायज मसाइल का हल जो है वो निकाल सकता है क्योंकि एस एस पी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का कहना है कि आम शहरी के पास जो है वो सबसे बड़ी सिफारिश है और वह सिफारिश है अल्लाह पाक की अगले प्रोग्राम तक के लिए अली मिर्जा को जो है वो इजाजत दीजिए थैंक यू